poftă de ceva dulce, dar ești la dietă și nu știi ce ai putea mânca? Îți venim în ajutor cu o rețetă de telinci pe degete, clătite proteice cu fructe de sezon, care sunt perfecte chiar și pentru cei mici, deoarece nu conțin zahăr, însă abundă în vitamine și nutrienți. Unde mai pui că desertul este despregătit de designerul Irina Calancea, pentru cei ai casei, dar mai ales pentru nepuțica sa, care tocmai a venit de la București. Dacă te-am intrigat, notează ingredientele. Pentru aceste clătite avem nevoie de făină de mitale, de lapte de cocos și de pudră proteică. Uh, și mai avem nevoie, uh, ca toppinguri, de ciocolată neagră fără zahăr, capșuni, uh, coacă de roșii și veu. Ca și bază mai folosim și oule. Am ales ouă de carte pentru că sunt mult mai sănătoase. Folosim doar un gălbenuș și trei albușuri. Și ultimul ingredient va fi scorțișoara. De ceva timp încoace, Irina face intens sport și mănâncă doar mâncare sănătoasă. Este foarte important și micul dejun și prânzul și cina chiar. Um, proteina cu, legum, cu legumele sunt ca și bază. La orice masă trebuie să avem aceste produse. Uh, puțină proteină și mai multă salată. Carbohidrați folosim doar în zilele când mergem la sală, de obicei, pentru că avem nevoie de energie și ca să putem face față efortului fizic, atunci consumăm și carbohidrați. Dar în zilele când nu facem sport, nu facem exces, adică ar trebui să ne menținem dacă vrem să slăbim. De fiecare dată încercăm și pe Emilia să o învățăm cu acest mod de viață sănătos și când i-am făcut prima dată aceste clătite, i-a rămas pur și simplu încântată. De fiecare dată când vin în Chișinău sau când merg eu în București, ea mă roagă să-i fac aceste clătite. Și nutribule de fiecare dată ne ajută extrem de mult. Pentru început, punem o tigaie pe foc, după care mixăm toate ingredientele până când obținem o compoziție omogenă. După ce am separat ouăle gălbenușe de albușuri, uh, Folosim pudra proteică, 50 de grame aproximativ de pudră proteică avem nevoie pentru clătite. Pudra proteică aduce numeroase beneficii sănătății datorită susținerii masei musculare, a sistemului imunitar, tranzitului intestinal și metabolismului. Acum Emilia ne ajută să adăugăm și făină de migdale, după care apelăm la prietenul nostru Nutribulet pentru ca să mixăm toată masa. Cu un motor puternic, Nutribulet nu este un blender obișnuit, ci un extractor de nutrienți care zdrobește fructele, legumele, semințele și chiar tulpinile, pentru a ajunge la toate substanțele nutritive vitale. Cu o lingură mare luăm puțin aluat și îl punem într-o tigaie antiaderentă încinsă. Lăsăm Dăm 2-3 minute, apoi întoarcem pe cealaltă parte. Îmi place foarte tare să gătesc și de fiecare dată când sunt la București, eu încânt fetele mele, pe sora mea și pe nepoțica mea, cu bucate și tot din astea sănătoase. Sora mea de fiecare dată nu mă înțelegea, dar acum optează și ea pentru acest mod de viață. Uh, micul dejun de obicei începe sau cu ouă sau cu... Um, aceste clătite proteice, pentru că, bine, eu nu le fac foarte des, le fac două ori pe săptămână maxim și atunci, um, dar ca și bază folosesc tot ce, este, ce ține de ou, pentru că este o proteină foarte sănătoasă, foarte bună și ne mă ajută în, în alimentația mea de bază. De ce să țin că aceste clătite sunt sănătoase? Pentru că nu au gram de zahăr, nu au ulei, nu folosim deloc uleiul. Însă sunt atât de gustoase și, nu știu, au, au un gust cu totul deosebit. Plus, pentru topping noi folosim ciocolata la fel, fără zahăr, scurțișoara care nu permite asimilarea carbohidraților atât de rapid în organism. E foarte importantă scurțișoara. Și pentru cei care doresc să slăbească, o să folosească în diverse produse. Chiar dacă are grijă de siluetă, Irina se mai răsfață din când în când cu ceva dulce. Aleg tot, tot timpul opțiuni sănătoase, cum ar fi sau nocile, sau prăjiturile vegane, sau aceste clătite sănătoase. 
vine din sunt mai multe deserturi sănătoase pe care le putem face. Acum eu vă, vă arăt doar unul, dar ele sunt foarte multe. Clătitele se servesc calde, ornate cu fructe de sezon, sirop și scorțișoare. Dar pentru că n-au mai rămas ingrediente, am hotărât să pregătim și un smoothie delicios, bogat în vitamine și săruri minerale, care readuce energia în toate structurile corpului. Opera noastră de artă este gata. Vă invităm la masă! Eu cred că mulți se întreabă de ce aceste clătite, să zicem, se numesc pancake. Dacă despărțim acest cuvânt, ne este pan și cake. În engleză, pan înseamnă tigai și cake înseamnă tot. Așa că dacă le-am legat împreună, are și tort de tigaie. Thank you.